Γεια σα! Είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη και εργάζομαι ω Digital Media Strategist. Αυτό το βιντεάκι το έχω ετοιμάσει για όλου εσά που μου στέλνετε στο Instagram, στο Μη Μυρνάκη, αλλά και γενικά με έχετε ρωτήσει, είτε προσωπικά είτε από κάποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο, ποια είναι η καταλληλότερη εικόνα που θα χρησιμοποιήσετε, που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ω εικόνα προφίλ στο YouTube. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σκεφτείτε κατά την επιλογή ή τη δημιουργία της είναι ότι αυτή η εικόνα χαρακτηρίζει το κανάλι σας. Είναι μια εικόνα η οποία εμφανίζεται σαφώς και στο κανάλι σας, έτσι ως εικόνα προφίλ, αλλά εμφανίζεται συνεχώς σε κάθε νέα ανάρτηση, συνοδεύει κάθε ανάρτησή σας, συνοδεύει κάθε σχόλιο που θα κάνετε είτε στο δικό σας βίντεο είτε σε κάποιο άλλο βίντεο. Άρα θα πρέπει να είναι κάτι χαρακτηριστικό και κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεχωρίζει. Κατά τη δημιουργία της θα πρέπει να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλετε να βλέπουν οι θεατές σας όταν την αντικρίζουν. Γιατί πιστέψτε με, όταν αυτό θα δουλέψει, αν ήδη δεν δουλεύει, θα τη βλέπουν πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι, θεατές. Σκοπός μας λοιπόν είναι να φτιάξουμε μια εικόνα προφίλ την οποία όταν τη βλέπει ο χρήστης, ο θεατής συγκεκριμένα, να μπορεί να ξεχωρίζει και να αντιλαμβάνεται ότι το περιεχόμενο είναι δικό μας. Άρα κατά τη δημιουργία σκεφτείτε τι είναι αυτό που θέλετε να βλέπουν οι θεατές σας και δημιουργήστε. Δημιουργήστε κάτι όμορφο, κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο σας εκφράζει. Αν μιλάμε για επιχείρηση σημαίνει ότι υπάρχει ένα λογότυπο. Για να γίνει ένα σωστό σχεδιασμό σε ένα λογότυπο θα πρέπει να υπάρξει μελέτη και η ταύτιση του λογότυπου με το κοινό και των προϊόντων που εκπροσωπούμε. Άρα αν υπάρχει λογότυπο, αν υπάρχει επιχείρηση, ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσω με κάποιο γραφικό όμορφο το λογότυπό μου. Αν όμως μιλάμε για πρόσωπο, η καταλληλότερη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε μία εικόνα δική μας, μία εικόνα του κατόχου του καναλιού. Απλά εδώ χρειάζεται προσοχή γιατί θα πρέπει να προσέξουμε το ύφος, αν θα είναι κάτι σοβαρό ή αν θα είναι κάτι παιχνιδιάρικο. Και όλα αυτά θα τα αποφασίσουμε γιατί μόνο εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε από το κανάλι μας στο YouTube. Ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Ας πούμε ότι φτιάξαμε την εικόνα προφίλ. Μου κάνετε ένα τεράστιο, ένα, ένα τρομερό λάθος και δεν μου προσέχετε την εικόνα εξωφίλ που χρησιμοποιείτε στα κοινωνικά σας δίκτυα. Πρέπει να ταυτίζονται αυτέ οι δύο. Να είναι στο ίδιο ύφο, στα ίδια χρώματα, στην ίδια λογική. Δεν μπορεί να είναι η μέρα και η νύχτα. Έτσι. Άρα, προσοχή να ταιριάζουν αυτά τα δύο και να υπάρχει μια ωραία αισθητική. Ξέρω για τον καθένα από εσά η αισθητική είναι διαφορετική. Η αντίληψη τη αισθητική. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει έστω και για ένα κοινό μια συσχέτιση. Ωραίο το διαδίκτυο, αλλά όπω όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα λαβύρινθο. Δεν έχω ένα κανάλι στο YouTube, έχω μια σελίδα στο Facebook, έχω μια ιστοσελίδα, έχω Twitter, έχω LinkedIn, έχω τα πάντα. Και υπάρχει ένα χάος και εγώ θέλω οι χρήστες που με θαυμάζουν, οι χρήστες που με ακολουθούν, οι χρήστες που θέλουν τα προϊόντα μου να με ακολουθήσουν παντού. Έτσι, άρα χρησιμοποιώντας τα ίδια εικονίδια ή τουλάχιστον με την ίδια λογική προσέγγιση εικονίδια είναι πολύ πιο εύκολο να με βρουν. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε κάποιες συμβουλές, κάποια tips. Πρώτον, η εικόνα μου πρέπει να είναι σαφής, ακριβής. Έτσι, σε αυτό που θέλω να επικοινωνήσω και να αντιληφθεί ο χρήστης που θα τη δει, ο θεατής που θα τη δει. Δεύτερον, θα πρέπει να ξεχωρίζει στο σύνολο, ακόμα και μικρό, στο μικρό μέγεθος που εμφανίζεται. Ναι, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να είναι ξεχωριστή. Και τρίτον, μην ξεχνάτε ότι πολλοί χρησιμοποιούν το κινητό τους και βλέπουν βίντεο στο YouTube. Άρα θα πρέπει να αποφύγω να έχω κείμενο στην εικόνα προφίλ. Ας το δώσω το κείμενο αφού κερδίσω το χρήστη με την εικόνα προφίλ και μπει στο κανάλι μου να δει όποια πληροφορία θέλω να του δώσω. Και εδώ μπορώ να χρησιμοποιήσω πάρα πολύ έξυπνα το banner μου. Δεν θέλω γκρίνια. Μπορείτε. Μπορείτε να φτιάξετε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Κάτι το οποίο θα ξεχωρίζει και θα είναι κατανοητό στους χρήστες που σας ακολουθούν. Αυτό πρέπει να κάνετε. Όσο μικρή και αν είναι η εικόνα μπορείτε να εντάξετε όλα τα παραπάνω που είπαμε. Και μην ξεχνάτε, μπορεί η εικόνα σε pixels να εμφανίζεται πολύ μικρή στο κινητό ή στον υπολογιστή, ωστόσο έχει απίστευτες εμφανίσεις. Είναι η ευκαιρία σας συγγνώμη, να επικοινωνήσετε αυτά που θέλετε. Παίξτε, δημιουργήστε και περιμένω σχόλια, περιμένω εντυπώσεις και επίσης περιμένω 
Να μου πείτε τι άλλο βιντεάκι θέλετε να ανεβάσω, τι άλλες συμβουλές θέλετε να ανεβάσω και επίσης μην ξεχάσετε το βασικότερο, έτσι. Είπαμε, εγγραφή στο κανάλι για να μαθαίνουμε όλες τις συμβουλές και περιμένω τις ερωτήσεις σας στο Instagram msmirnakis ή στο Facebook. Σε καλή μεριά, καλό παιχνίδι, ε, καλή δημιουργικότητα εύχομαι.